Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. У нас проливной дождик. Все сверкает, гремит. Но, знаете, такая свежесть, так здорово. Нет, конечно, дождик не, особенно такой не позволяет гулять. И я сегодня не пошла в парк, даже не пошла заказ получать на Валберес. Но в любом случае, как по мне, это лучше, чем жара. Обещают какое-то очень супер жаркое лето. И вы знаете, я готова отказаться от такого лета и да, даже проливной дождь терпеть. Пусть я лучше буду сидеть дома в комфорте. Но идеальнее, конечно, чтобы не было жары и не было дождя. Так, чтобы комфортная была погода. Очищаю кастрюльки прокарбонатом. Сейчас открыла консервную банку с рыбой. Буду делать суп. Точнее, я открыла часа два назад, но потом муж позвонил, потрепались. И в итоге в пиалу рыбу переложила и в холодильник поставила. Завтра уже буду готовить, потому что дело к ночи. Не хочу этим сейчас заниматься. Эту штучку насадку помою и уберу в шкаф. Хорошая открывашка, она у нас уже много лет. Вот. Села завтракать, давно вообще не снимала завтрак, потому что ну, я вообще омерзительно себя с утра чувствовала, я на еду вообще смотреть не могла, а сегодня прям нормально. Вот. Поэтому можно и позавтракать, и поснимать завтрак. Красиво накрыть на стол, как я люблю. Обожаю все-таки вот это сочетание цветов. А чашка, конечно, кофейная, просто обалденная. У меня такой целый сервис. Вот. Лук мой урожай. Сегодня я как-то прям встала у меня. Сначала, ну, у нас дождик. И мне как-то все равно не было сил, а потом встала, стала готовить завтрак. Я почувствовала аромат кофе. Вот. И вообще как-то вот, знаете, как раньше, я стала разделять вообще любые ароматы на составляющие. Удивительно. Наконец-то дошла до Валберес, он рядом с домом, но вчера... А, тоже был и дождик, и вообще жуткая погода. Сегодня а, ну, полдня был дождик, сейчас а, закончился, но очень холодно. Поэтому а, все-таки решила пойти забрать заказ. Это отбеливатель кислородный. Сейчас открою. Он а, в пупырке, но он не просто завернут, он запечатан в пупырке. Помимо пупырки здесь еще пакет зиплок. Как вы можете понять, хорошая упаковка ничего не значит. Вот, вот этот пакет был упакован, как я уже сказала, в целлофановый пакет на зиплоке. Тут еще есть инструкция. И пупырка. Тоже все запечатано. Я достала и вот так вот все это рассыпалось здесь, рассыпалось на столе, посыпалось немного на пол. И вот, вот здесь, как мы видим, вот оттуда вот посыпалось. Классно. Я, вы знаете, даже уже начинаю думать, что вот это все вот так упаковали, потому что, ну вот, видимо, вот так. Не люблю я такие вещи, потому что, ну, да. Придется пересыпать куда-нибудь, потому что это не, мне не устраивает. Попробовать я решила на ложках, которые я вообще использую для того, чтобы цветы что-нибудь там пересаживать. А эту я положила рядом, просто показать, что плюс-минус даже из одной серии. Но это пищевая, хотя я тоже не пользуюсь. А это вот такая. Это я очищала перкарбонат. Заодно сходила в магазин, купила сыр, абрикосы на пирог и кефир. Запустила стиралку.
Ну, учитывая, в каком состоянии были ложки, в принципе, результат нормальный, конечно. А этот противень, он вот, вот здесь вот. Но дело в том, что я на нем непосредственно никогда ничего не готовлю. Я всегда кладу туда в несколько слоев эту самую фольгу. Но в любом случае противень постепенно темнел, темнел, темнел. Ну, вот, вот так вот все отошло, в принципе. Не скажу, что это была хорошая затея его помыть, потому что когда он был темный, он был одного цвета. Ну, в общем, ладно. Ну, а ложки можно дальше сажать там цветы, рыхлить землю. Хотя у меня есть вообще-то нормальный набор. Ну да ладно, побаловалась. Прошу прощения за то, что у меня перевернуто видео. Почему-то настолько привыкла шорты снимать в последнее время, что поставила вертикально. Ну, сейчас развешиваю белье, там полотенца вот эти большие. Очень они мне нравятся. У меня как-то все в одном цвете. Ну и всякие тут шапочки зимние надо будет уже убирать. Сейчас я буду печь пирог. Вот по рецепту Марины Лайф он мне очень понравился, хотя мои рецептики мне тоже нравятся, но вот решила приготовить такой, который с кефиром. Еще решила немножко добавить цедры, мне кажется, здесь будет самое то, потому что вообще пирог по вкусу он такой, как кекс даже напоминает. И мне кажется, что цедра будет здесь прям отлично. Ну и добавлю абрикосы, сливы. Ну а теперь пересыпаю крупу. Наконец-то дошли руки в икеевский контейнер. Как всегда высыпаю овсянку. И сейчас нужно насыпать рис. Тут остатки. У меня еще целая пачка есть. Там полтора килограмма. Гречки пока хватит. И она мне не понравилась. Так, ну и теперь булгур. Вот булгур отличный, как и рис. Классное качество. И пирог. Решила еще посыпать кокосовой стружкой для разнообразия. И плиту протереть. Я ее перкарбонатом забрызгала. Нехорошо. Пирог готов. Пусть остывает. Повесила полотенце. Туалет в парке Дружба. Мы сегодня с моей ученицей Юлей, ну и по совместительству, конечно, с подругой, встретились в парке Дружба на речном вокзале и решили погулять. Мы уже здесь как-то были осенью, ну и, в общем-то, летом тут тоже красота. Уже попили чай с вкусным пирогом. И чай был хороший из кантаты. Потом кофейку выпьем где-нибудь. Тут, конечно, очень красиво. Ходим и по тем дорожкам, где еще не ходили никогда. Ну, я сейчас озвучиваю, поэтому даже как-то не все фрагменты по порядку. Кофе вполне нормальный. Ну и на качельках покататься. А как же? Сегодня одна качаюсь. По некоторым причинам Юлия сегодня не качается. Ждет меня. Красотища. Всякие тут памятники. Статуи. Тоже решила для вас поснимать. Но мы еще сюда вернемся с мужем, и тоже Юля с нами пойдет. Она у нас, кстати, была на свадьбе. Потом, может быть, съездим еще в Митина. Здесь не были ни разу. Вчера было очень холодно, а сегодня, наоборот, резко теплее.
А сейчас я уже на авиамоторной иду в Леруа Мерлен, потому что давно хотела сделать ремонт в питерской квартире. Муж был против, но сейчас он сказал, что главное, чтобы я его по магазинам не таскала. Моя задача все выбрать, всю мебель, а его задача оплатить, собрать, повесить и так далее. Но у нас вообще несколько вариантов, поэтому сейчас надо хотя бы определиться. В общем, смотреть я буду, конечно, все для городской квартиры, но в будущем на дачу я хочу вот такую штуку, но это позже. Сейчас точно мы этим заниматься не будем. И вот то же самое я видела в обе, но там было дороже, а все то же самое. Вот, но нет, вот это мне не нравится. В смысле, накидка хорошая, но низ плохой. Ладно, в общем, к этому я чуть позже вернусь. Сейчас я заодно посмотрю себе кашпо. Кстати, шезлонги я бы тоже хотела, но не такие. То, что мы тут были у друга моего мужа, и там, конечно, классные шезлонги. Я уже нашла, где их купить. Ванна. Ну, ванны тоже, конечно, ремонт планирую. Я думаю, что акриловый вкладыш, я надеюсь, уже... Там поставки, по-моему, из Италии прекратились, но вроде договариваются с Китаем. Вот это тоже неплохо. В общем, пока смотрим. Надо понять, что я вообще конкретно хочу. И потом уже в нескольких магазинах посмотрим. Просто у нас есть несколько вообще вариантов развития событий. И теперь надо по каждому варианту определиться, потому что есть варианты, которые не исключают другие, а есть взаимоисключающие. Поэтому вот. Ну, душевую кабинку муж не согласится, он любит в ванной полежать. Поэтому я бы, конечно, за кабинку. Ну, значит, там сделаем вкладыш. Вот, кстати, сейчас здесь вообще нет никаких хороших вариантов сидушек. Когда я приобретала вот были качественные, а сейчас за те же деньги, но фу, просто не нравится. Не на что взгляду упасть. В общем, пока так. Хожу. Давно я в этом магазине не была. Мы в Леруа в другое ездили, но там тоже, знаете, как быстро пришли, что-то купили и все. Я как бы смотрю в Москве, но в Питере будет то же самое, поэтому это не проблема. Надо хотя бы определиться. Корзину я временно там поставила, но хочу вот здесь, чтобы все было в цвет, стильненько. Тут как-то все поменялось. Так, тоже всякая тут красота. Ну, будем смотреть. Сейчас определюсь хотя бы с цветом и уже дальше буду смотреть. Я стараюсь потом и декор сразу подбирать, чтобы дальше было проще. Ну, здесь уже что-то мне не нравится. Какое-то все. Так, и для баньки кое-что хочу посмотреть. Потому что есть планы кое-что купить. Ну, вот эту я потом возьму. А может, сегодня возьму. А, неплохо бы. Мы много эфирных масел там не держим. Особо не пользуемся. Но все-таки должна быть такая полочка. Я думаю. Так, но ну не все, что мне нужно, я тут нашла. Я просто хотела кое-что купить на Валберес. У меня, можно сказать, из-под носа вытащили этот товар. А тут нет такого. Ну ладно. В общем, это все потом. Я уже, честно говоря, подустала, когда пришла в магазин. Ну, подушки теперь я сама научилась шить, и наволочки вяжу, так что это так. С этим проблем не будет. Скатерти я не люблю, как вы знаете. Так. А вот занавески я бы, кстати, и себе в Москву, в нашу московскую квартиру приобрела. Так, ну подушки, это я так смотрю, какие есть варианты. 
Вот, я бы себе приобрела. Ну и, конечно, в Питер надо. Ну вот такой мой вариант. У меня, правда, мне кажется, даже посимпатичнее. Ну, тюль у меня на смену есть. А я бы еще взяла такие вот а на смену. Ну, в общем, в этот раз выбор, конечно, не самый лучший. Но можно сшить, опять же. Сейчас пойду ткани посмотрю. Вот эти вроде неплохо. Так, вот как раз тут масса вариантов, но детская нам не надо. Наверное. Эти мне принты не нравятся. Плед. Ну, пледы туда, конечно, тоже надо будет приобретать. Ну, всякие мятные вот эти вот а, варианты. Но я не люблю всякий врубчик и тому подобное. Потому что на деле смотрится, ну, как по мне, не очень. Но это на мой вкус. Так уж кому что нравится. Вот. Но вот мне никак в рубчик вообще не заходит. Ну что ж, теперь посмотрим, что тут э, с мебелью, с кухнями. Ну вот это я не хочу абсолютно точно, мне не нравится. Ну я себе так кухню не представляю. Конечно, это лучше, чем есть сейчас, но я хочу, чтобы прям нравилось. Ну, это такое себе, в принципе. Но вообще у нас кухня длинная. Вот. То есть там простор для творчества. Хотя длинная кухня это не самое лучшее. И я думаю, что стены и шкафы уберем, поэтому будет еще больше. Так, ну, не знаю, короче, как-то поверхность гладкая такая, это, конечно, плюс. Потому что я всегда тесто, например, раскатываю на столешнице. Для меня важно, чтобы она была гладкая, чтобы в общем, ровно раскатывать. Ну, сейчас посмотрим еще варианты, какие тут есть. Это так. Неплохо, но не мое. А вот это, а вот это мне нравится. Прям идеально. По цвету идеально. Вытяжка мне нравится. Очень красивая. Вообще прям вот супер. Плиту там тоже надо менять. Единственное, матовые стекла. Но их, наверное, там можно будет заменить. Потому что, наверное, чередовать даже лучше. Потому что я хочу красивую посуду поставить. То есть обычная посуда, она может вот в таких шкафчиках стоять, чтобы ее и не видно было. А красивая, она должна быть видна. Ну, я думаю, что это все можно сделать. Договориться на заказ это не проблема. Цвет очень красивый, прям вот идеально. Все, что я люблю. И в том стиле. Я, кстати, и в обе посмотрела нечто подобное. Ну, там по-другому было сделано, но в целом примерно плюс-минус. Вообще великолепно, просто великолепно. Да, мне нравится. Кстати, ценник тоже адекватный вообще. Вот. Ну, сейчас посмотрим дальше. Но мне прям понравилось. Меня, как я уже говорила, к этим цветам очень тянет. Я даже не сомневалась, что мне понравится. Так, идем дальше. Это не нравится. Не хочу такое. Совсем не хочу. Посмотрим это. Ну, тут посимпатичней получше, но все-таки тот вариант. Он мне нравится значительно больше. Получается, что я уже вроде как определяюсь, из чего выбирать, что искать. И сейчас давайте еще посмотрим. Но опять же, вот это в целом-то красиво, но вот после той кухни я уже такое не хочу. Темная, прикольно, шафран. Это тоже хорошо, но для меня это как-то не 
применимо кухне по ощущениям лично для меня хотя вы знаете я такой цвет тоже очень люблю но нет так здесь народ чуть-чуть позже сюда вернемся я кстати еще себе стол хочу на кухню поменять но нам как бы с мужем много не надо и но я не хочу складной но пока все что я видела это не то поэтому не знаю. Ну, цвет здесь хороший, но, опять же, не совсем то, что надо. Ладно, давайте пойдем дальше смотреть, что нам предлагают. Ну, вот тут, ну, тут совсем простенько. Изначально я бы это рассматривала, потому что, когда я пыталась убедить мужа хоть на что-то, то я даже такие варианты рассматривала, но сейчас мы уже решили полноценно делать ремонт я все-таки привыкла к комфорту вот. и поэтому но ну, мне и видео надо снимать поэтому все должно быть красиво а, тут мне вообще не нравится как-то не знаю то ли цвет не нравится то ли еще что не атмосферненько вот что тут у нас хорошее сочетание но не то тут вроде бы неплохо интересно но все-таки та кухня была лучше здесь мне цвет не нравится и даже как пример стены ну, тут так себе неплохо давайте еще раз сюда вернемся посмотрим я еще тут фотографии делаю. Я думаю, у меня не последний такой ролик. Вот даже круглый стол, видите, складывается. У меня вот овальный, он также складывается. Но все-таки не хочу, надоело мне все эти раскладушки. Вот красивый оттенок, очень даже. Но нет, ни разу не мое цвет мой но вот что-то мне это сочетание как-то так идем дальше что у нас тут ну, так смотрю скорее расположение еще что-то нет не хочу так и здесь у нас да я что-то поняла что все уже я зациклилась вот на такой кухне как показывала но вот видите здесь варианты дверцы тому подобное мы же еще там балкон будем обустраивать частично все сделано но теперь надо все это наполнить красивыми вещами ну ладно посмотрим что дальше нам предлагают но мне тут еще даже для себя надо масса всего. Правда, не знаю. Я уже все выбрала кашпо. Так, вот эта штука классная. Я бы даже в нашу московскую квартиру такую перегородочку сделала. Не скажу, что как-то... А, вот эта штука нравится. Еще. Вот. Не скажу, что у меня летят как-то брызги. Я моюсь аккуратно. Но в целом это хорошо. Но я как-то в начале, когда посмотрела, поснимала, как-то не зацикливалась. А сейчас уже вот иду целенаправленно смотреть, что тут для ванной. Как-то тоже надо. Но я себе особо сейчас это не представляю. Я думаю, что в большой комнате сделаем чисто как кинотеатр. Так, ну и параллельно пока рассказываю, показываю вам все для ванной. Даже не знаю пока в каком стиле хочется. Ну, сейчас что-нибудь посмотрим. А вот из маленькой комнаты, там можно сочетать спальню и кабинет, например. Ну, там тоже можно сделать. А, и гардеробную, конечно обязательно сделать в принципе даже на кухне там где стенной шкаф можно 
сделать как кладовку вполне. Потому что я не люблю стенные шкафы. Мне говорили, что это сейчас модно. Ну, не знаю, для меня это неразумное использование пространства. Ну, вот здесь мне даже нравится, но вот эти зеркала – это не то. Не хочу такое зеркало. Оно мне не нравится, и одной полочки все-таки мало. Сейчас там три полочки в ванной. Нет, ну на самом деле, может, и хватит, потому что э, мне хватит небольшого отделения для косметики. Я там немного ее держу. Э, у мужа ее значительно больше, но его всегда смущает то, что я все там выставила, кучу гелей. Он говорит, как-то не по-пацански. Ну, может быть, действительно нужно ему по минимуму все выставить, а остальное убрать как запасы в шкафчике. Вот это зеркало гораздо лучше. Посмотрим. Сейчас я определюсь. <смех> Все посмотрю и пойму, что мне хочется. Вот эти полочки мне нравятся. Стиральную машину, я думаю, определенно мы поставим на кухню. Просто и кухня большая, и ванна не маленькая. Но я считаю, что там все можно поставить на кухне вровень. И да, еще сделать столешницу дополнительно. И под ней будет как раз стиралка, посудомойка. Вот это ничего покупать не надо, это все есть и хорошее достаточно. Я люблю синий цвет, но что-то я вот ванну такую не представляю себе почему-то. Так, что у нас тут? Ну вот, вот эти стеллажи хорошие, конечно. Ну, наверное, мне хочется или что-то беленькое, или, может быть, да, с элементами дерева. Но я сейчас еще декор посмотрю. А, возможно, от него буду отталкиваться. Нужны будут шкафчики, чтобы было место для грязного белья, для корзины. Обязательно. Ну, я говорю, и шкафчики всякие разные. Но чтобы все так было классно, красиво. Муж не любит искусственные цветы, но они будут, привыкнет, как говорится. Вот такие варианты я не рассматриваю, потому что, опять же, места достаточно в квартире, чтобы вот у себя я, кстати, думала так, но тоже обошлось. Стиралка, кстати, у мужа большая бош, поэтому... Ну, на кухне, короче, ей место. Ну, вот, конечно, меня смущает это длинное пространство. Я не очень как-то... Просто я э, не имела еще дела с длинными помещениями. И тут надо подумать. Так, я вернулась к этой кухне. Еще раз повнимательнее хочу все посмотреть. Э, ну как бы сама столешница вот плохая, то есть на ней я не смогу раскатывать тесто, например. Но с другой стороны, можно же там, где будет посудомойка и стиралка, подобрать в цвет столешницу, но э, гладкую. И э, как бы не проблема. Да и здесь, наверное, можно что-то поменять. И не факт, что мы же купим здесь, мы можем купить в другом магазине, но с цветом и стилем я определилась. Я бы даже сказала стиль, потому что цвет, ну вот он, он меня устраивает, но он может даже быть чуть светлее, чуть темнее. Но вот я уже две для себя определила кухни, одну здесь, одну в обе. Прям отлично. Ну, с кухней, короче, мне понятно. По крайней мере, именно вот с гарнитуром, потому что э, там кухня позволяет делать зону отдыха и обеденную зону такую. То есть там еще надо будет посмотреть диван, стол. Ну вот я говорю, что я не хочу стол складной, но, наверное, все-таки, не знаю, может быть, его и придется. Так вот у меня такие размышления сделать... Может быть, он даже будет круглый и раздвигаться. И где именно он будет? У окна или нет? Скорее, не у окна. Так, вот эти цвета мне нравятся. 
и олива, и фисташка, и все такое. Но это вообще пластик. Вот то, что из стекла здесь представлено, совершенно не мое. И даже цвет. А пластик, пластик нравится по цвету. Ну, как вариант. Что тут еще есть? Да, хорошие есть варианты, даже такие светленькие. Но только все без золота где, конечно. Не хочу, чтобы в интерьере что-то такое присутствовало. Так, ну дальше уже не совсем интересно. Ну, сейчас будем дальше смотреть. Ну, кое-что становится уже понятным. А на кухне я еще почему хочу избавиться от а стенового шкафа это дополнительная собственно стена на которую ну, я бы туда повесила телевизор чтобы можно было за столом сидеть спокойно смотреть там же будет диванчик но это скорее ближе к выходу чем к тому самому к окну Подставка под ватные диски и, и мыльница мне очень понравилась, поэтому, скорее всего, я буду исходить из этого, в выборе всего остального для ванны. Это очень круто, просто очень круто. Так что сейчас я еще раз все посмотрю. Но тогда и остальные аксессуары должны быть такие же. Вот там цвет хороший, но нет таких... Нет, наверное, все-таки вот это. Обалдеть. Просто обалдеть. Класс. Так, здесь я смотрю а, занавески тогда уже, исходя вот из тех двух аксессуаров. Ну, если только вот это. Потому что остальное мне здесь, все, что представлено, мне не нравится. Что я хочу или однотонное, или все равно вот в, в тот стиль. В общем, пожалуй, да. Вот это. Вот это хорошее. Но это нет. Так, ну что, еще раз здесь посмотрю. Так, вот, вот этот коврик подойдет идеально. На пол стелить после, когда из душа выходишь. Да. Ну, Видите как, теперь уже из ванной комнаты стало что-то более-менее понятно. А вот в туалете можно, да, что-то такое. Вот это будет точно у нас. Это прям супер. Так, в ванной полежать. И для гаджетов подставка, и для книжек подставка. Да, как видите, я вернулась, значит, мне это понравилось. Но именно вот это. Под мыло дозатор. Он мне не нравится абсолютно. Так, ну вот смотрите, здесь есть как раз и стакан, и дозатор, но это все с золотом. Соответственно, этой пошлости у меня не будет. Не хочу. Хочу серебро. Под серебро. Ну, как угодно, лишь бы не золото. Дорого-богато это не мой стиль. Так, подносик. Подносик хорош. Ну и цена хорошая здесь вполне. Ну, значит, буду сейчас еще что-то смотреть. Вот. Вот в качестве дозатора для мыла возьму вот такую. Эх, даже в нашей московской квартире классная штука, но я бы, наверное, себе такую поменяла. Но я подумаю. Ну вот здесь нету стаканчика видимо закончился ну стакан можно даже такой взять кстати ну вот по моему да классно классно мне нравится все с этим тоже определились ну вот это тоже нравится на самом деле столько красивого я смотрю что там ну вот вот это ближе к истине наверное что-то вот из такого может быть я вот все эти аксессуары смотрю и думаю, я бы даже свой классный дозатор заменила. Не, ну, в принципе, потом заменю, потому что сейчас я же не думаю, что он будет вечным, правда? 
пока он мне все-таки по дизайну нравится, там со всякими камушками, листочками, все в стиле. Ну, за черной ванной, раковиной, да я думаю, что муж научится ухаживать, ничего страшного. Вот э, здесь прям пространство позволяет э, для такой столешницы. Тут как раз вот эти э, красивости можно поставить. Ну, я сейчас еще посмотрю. Ну, понятное дело, что вот в ванной будет что-то, скорее всего, либо белое, либо под дерево. Как оказалось. Ну, этот шкафчик хороший, но он, по-моему, вот к тому, что левее. А правее вот, вот этот. Ну, их можно несколько, в принципе. Или одного хватит зеркало какое-нибудь другое взять так ну еще посмотрим по разочку пройдусь вот это очень хорошее зеркало и здесь цвет вроде симпатичный ну тоже становится все понятным вот это вот этот гарнитур нравится ну, столешницу можно чуть поменьше, наверное, сделать. В общем, как-то так мне хочется. Ну, хотя корзина помещается. Тогда уже вот, вот эту сбоку стеллажик в другое место. Не знаю. Возможно, еще какой-нибудь узенький шкафчик. Там, где сейчас стоит стиралка. И этажерка. На этажерке всякие красивости расставить, а в шкафчике хранить э, полотенца. Вот все такое для ванной комнаты. Это будет хорошо. Вот такой вариант тоже неплохой. Вполне вероятно, что что-то и такое можно похожее сделать. Ну, пока смотрю варианты. Там уже выберем ну вот подсветка внизу класс вот шкафчик на месте временный вариант вот видите кстати какие варианты аксессуаров есть вот из того что мне понравилось как раз к этой к дозатору для мыла просто прекрасный дозатор вот если когда я делала ремонт я его увидела я бы точно бы взяла хотя честно говоря Пластик сам по себе может трескаться, а вот это вот стекло, не знаю, если грохнуть, то там, по-моему, и мозаика полетит. А, так, мы же еще забыли про прихожую и про все остальное. Предстоит смотреть. Честно, я уже подустала. Это нужно прям, мне кажется, с утра ехать и целенаправленно, без всяких прогулок, без всего. Вот. А надо посмотреть что-то в гардеробную. Ну, вот это непло неплохие варианты, как раз-таки. Плюс-минус то, что сейчас стенной шкаф. Просто у нас стенной шкаф в спальне и стенной шкаф на кухне. Это настолько все бестолковое пространство, я вообще не понимаю. Равно как я не люблю всякие вот эти шкафы, только если вот раздвижные эти двери, типа шкаф-купе и тому подобное. Вот. Вот эта мне система тоже очень нравится, и мне кажется, она даже лучше. То есть можно сделать просто стенку из гипсокартона, как у меня, и внутри вот эту всю систему разместить. А для мужчины так вообще идеально, и в принципе все, и видно, и тут масса возможностей, как видите, для брюк, что вообще супер. Так, что еще есть? Потом надо прихожую посмотреть. Потому что, ну, по крайней мере, небольшую. Я просто планирую в прихожей, чтобы там тоже был какой-нибудь диванчик. Потому что все это пространство позволяет. Искусственные цветы, так как... Ну, нет, на самом деле для каких-то цветов... Вот, кстати, диван хороший. Для каких-то цветов, может быть, там даже света хватит. Но лучше... Да, кровать, конечно, нужна поскольку в гостиной будет 
можно сказать, кинотеатр полноценный. Просто муж сделал такой звук, просто супер. Но в комнате, тем более это как и кабинет будет, там тоже неплохо бы сделать. Но нужно еще, знаете, вот здесь я ничего для балкона особо не посмотрела. Но ну, может быть, еще все впереди. И где-то нужно найти место для тренажеров. Хотя бы одного. Может быть, там шведская стенка хотя бы, что-то такое. Вот. Но вот такой диванчик будет неплохо в коридоре. Я бы еще там разместила аккуратно обувницу. И какую-то такую, ну, может быть, либо шкафчик, либо что-то такое. Вот это неплохая система вся. Вообще, конечно, Икея во многом облегчала задачу, но ладно. Как есть. Ну, мне кажется, здесь такая бубница довольно большая, нам столько не надо. Да и, честно, мне не очень нравится. Вот. Тоже еще пока с цветом не разобралась. Ну, хотя это тоже будет что-то э, фисташковое, может быть, скорее всего. В прихожей, я думаю, я допускаю один цветок между как бы ванной и туалетом. Там может стоять какой-то цветок настоящий. Э, света хватит. Но, э, возможно, будет еще искусственный в каком-нибудь красивом таком кашпо, какой-то подставке. Это да. Ну, в общем, что-то я уже очень устала. Так, еще надо посмотреть линолеум. У мужа паркет, но я считаю, что а, такое себе. Его нужно либо как-то приводить в порядок, но лучше всего линолеум, мне кажется. В ванной в туалете будет плитка, мозаика. Но здесь вот я вижу пока только бытовой линолеум. А это плохо. Он должен быть либо коммерческим, либо полукоммерческим. Но абсолютно точно, мне кажется, светлый. У меня вот дома такой под дерево, это хорошо, конечно. В принципе, когда я мою полы, там нет ни разводов, ничего. Но, наверное, хочется светлый. Вот, так что сейчас будем искать а, полукоммерческий и коммерческий вариант, но тоже вот что под дерево. Ну, у мужа не везде на самом деле паркет, а на кухне в прихожей у него линолеум, но мне он не нравится, я не, не признаю линолеум с рисунком, ну кроме как вот такой фактурный. Так что сейчас посмотрим варианты. Я даже склоняюсь к коммерческому, потому что он еще как бы прочней. А бытовое даже, я думаю, рассматривать не стоит. Это так прям недолго он прослужит. Так что вот. Полукоммерческий как раз. Темноват, мне бы посветлей. Но вот это ну, такое. Мне кажется, раньше был выбор побольше. Сейчас как-то всего много и все бестолковое. И очень много вот этого бытового линолеума. Просто очень много. Ну, вот, вот этот цвет неплох. Короче, идем дальше. Смотрим варианты. Ну, конечно, плинтуса, все такое. Все это надо. Так, и теперь я смотрю плитку. А, ну, в принципе, я знаю, какая здесь хорошая, какая плохая. Вот э, голубая, ну, такая вот многоцветная, э, зелененькая. В общем, Артенс. Это качественно, то есть это я проверила уже лет за 6 использования даже больше. Это прям реально хорошее качество, достойное. Но... Много здесь есть и, конечно, такого нехорошего качества, много жалоб. Но что мне не радует, это то, что очень мало вариантов, мало расцветок. Поэтому я даже не знаю. 
Ну вот прям, чтобы было как у меня в московской квартире, мне прям не хочется. Ну, знаете, хочется везде разнообразия. Вот. вот этот тогда вариант, что ли, такой нейтральный, может быть. В принципе, черный, наверное, может подойти, но, скорее всего, вот тот. Вроде и не темно, и не, не светло. Так что имеет место быть. Ну, сейчас еще посмотрим, что тут предлагается. Я именно хочу мозаику. Она очень такая приятная. И когда на стене, и когда на полу. Ну, кстати, мозаику я сама сделаю. То есть это даже мужа напрягать не буду. И уж тем более никого можно не просить. Так, что тут? Запуталась уже, надо смотреть. Вот. Ну, по цвету вроде ничего. Вроде хорошо все. Но довольно бедновато по выбору. А раньше как-то с этим было прям очень хорошо. Я вообще в туалете у себя изначально хотела желтую плитку. И пока мы там думали, а у меня мама как раз тогда еще в больницу попала. И а, после, когда я уже летом вернулась к ремонту, то поехала покупать а, плитку и уже желтый не было. Ну, в итоге я решила синенькую сделать. Но, честно, вот изначально представляла такой желтый цвет. Ну, или какое-нибудь такое интересное сочетание цветов. А тут вроде как и смотреть, посмотреть не на что. Ну, плюс-минус, мне понятно, что можно выбрать. Соответственно, подойдет уже и под декор, и подо все, я думаю, нормально. Обои. Вот я хочу еще себе посмотреть одни обои, потому что я в свою комнату делала синие. Мне очень не понравилось, как я их наклеила. И вообще все это не то. Я не теряю надежды найти абстракцию, как у меня была. Но вот пока не вижу. Вообще, вроде всего много, но не вижу того, что хочется. Ну, Ладно, сейчас посмотрим, вдруг повезет. Потому что в целом именно с обоями в питерскую квартиру я вообще пока не знаю. Это нужно посмотреть. Кстати, перчатки прикольно для поклейки обоев. В общем, это надо посмотреть, исходя из мебели. Но здесь для спальни я вообще ничего не нашла. Ну, кроме как гардеробная, вот это вот все. А нужно еще найти кровать удобную. Раз уж муж согласился, то и слава богу. Поменять все подушки, кстати, текстиль. Потому что те полотенца, которые есть, большую часть я хочу пустить, честно говоря, на тряпки. А, надо новые взять. Пусть их будет немного, но чтобы они были качественные, новые, свеженькие. Постельное белье вообще отправить на дачу. Постирать, погладить, на дачу отправить. Все. Потому что здесь я хочу тоже пару классных комплектов. И идеально, чтобы место меньше занимало и чтобы нравилось. По факту я это везде хочу сделать. Вот тут я предпочитаю минимализм. Вот я пока иду, я вообще не вижу ни, никаких нормальных обоев. Но не знаю. Нет, ну просто, например, симпатичные серенькие обои с абстракцией, но мне в мою комнату они абсолютно не нужны. Вот. Мне нужно что-то такое фиолетовое, синее, не знаю, но либо какое-то совсем девчачье, либо какое-то позорное. В общем, все не то. А мне нужна именно абстракция. И чтобы сочетание цветов было вот как как мне надо. Я даже пожалела, что у меня не было э, в запасе. Ну, собственно, у меня поэтому так и получилось в комнате три вида обоев, потому что э, все, что мне нравилось, не было много. Вот. И я очень удачно все это сочетала между собой. Так, ну что, давайте еще посмотрим. 
Ну, тут вообще какое-то такое. А, так. Ну, вот, вот эти уже не первый раз смотрю, но с ними будут проблемы. Да, точно будут проблемы. Так что нет. Хотя, конечно, оттенки все очень хорошие. Но это обои очень проблемные. Идем дальше. Смотрим. Что-то я уже озверела полностью от всего этого. Так, ну здесь неинтересно. Ага. Нужно еще выбрать будет сушилку, как у меня, потому что мне не нравится то, что там на кухне веревки это отвратительно, в ванной тоже отвратительно. Я просила сделать на балкон, но в принципе я хочу сушилку, как у себя. Вот можно любую взять. Нужного нет в наличии. Но я тоже к краскам так присматриваюсь, потому что это будет скорее для дачи надо. Но в основном все терпит, конечно. У нас до сих пор идут споры по поводу мебели. Ну, просто в моем понимании нужно либо за мебелью следить, чтобы действительно было хорошее состояние, либо уже тогда не жалеть и можно что-то там реставрировать и так далее. И я бы предпочла какие-то, опять же, такие цвета. Вот это, кстати, интересно. Правда, цветов нет нужных мне. Но это для моих целей. Я хочу посмотреть здесь панельки на кухню в виде кирпичиков, камушков, что-то такое. Ну вот видите, серые варианты есть. Но мне нужно именно на кухню. Посмотрим. Вот э, здесь дешевле. Вот это чем в обе. В обе 200 с чем-то было. Э, ну вот не знаю. Вроде неплохо, но у меня почему-то есть сомнения. И я забыла все это померить. Сколько штук надо. Мне просто реально не хочется туда делать какую-то плитку и даже мозаику. Так, ну... Тут, тут еще вот это вот это мне не нравится тут уж слишком как-то все ровно и вот этот принт с листочками не, не 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 хочу так еще есть вот такой вариант но там уж совсем темно так что что-то наверное тоже нет а, так вернусь вот к этому наверное все же мне это ближе только вот по размеру вот они какие-то эти камушки что ли они потоньше не но ну все-таки лучше фактурные не знаю уже с какой стороны не посмотрела вроде и неплохо и что-то смущает не знаю да трудный выбор вообще трудный так что еще есть ну, вот есть же тут совсем светлые может быть, посмотрю еще светлое. Так, сравню. Да. Ну нет, это совсем никуда. Вроде мне даже нравится, но... У меня вроде и темного особо нет. Ну, кроме самого линолеума, например. Но лишнее это. Как-то будет все нет. Не объединит это а, в одно. И, наверное, все-таки... Будет тот вариант. Вот этот вот вариант, скорее всего. Ну, пока я не вижу других вариантов. Я сейчас как раз... Мне муж позвонил, мы там побеседовали. Ну, может быть, в Питере посмотрю. Так, и я в Ашане. Мне кажется, что вот на даче неплохо такое ведро с крышкой, потому что у нас перед входом в дом все это стоит, и там у ведра крышки нет. Постоянно сороки все разносят и приходится собирать. Но вот это маловато, за 900 чем-то можно взять, кстати, наверное. Так, сейчас еще посмотрим. Тут семена. Ну, мимо семян лучше быстренько пройти. А то я уже и так накупила много, куда столько. Но я хочу здесь посмотреть еще горшки. Вот. А вот это вот, 
вот бокалы, которые, ну вы понимаете, какого да, цвета. Я хочу себе и в московскую квартиру, и абсолютно точно в питерскую. Нормальный ценник, по, по пару бокальчиков можно взять. Да нет, наверное, штуки 4 хватит, максимум 6. Вот, это прям моя слабость, ну, такая красота. На дачу я в другом Ашане присмотрела наподобие той же формы, но другого цвета. Так, и, конечно, всякие аксессуары, полотенчики, но это отлично подойдет и в Москву, и в Питер, и на дачу даже подойдет. Ну, что поделать, если я такие цвета люблю. Вот. Не, я вообще как-то так задумалась, все полотенчики, все хочу. Новое, красивое. Так что будем обновляться. Ну, скатерть я, конечно, так иногда посматриваю, но это не совсем мое. Мне нравится больше, когда на столе нет скатерти, есть там красивые салфетки, вот все такое. Так, вот эти полотенчики неплохие. Я просто хочу еще у себя в Москве сменить парочку. Вот я сейчас, которые повесила, там на одном пятнышко, и мне не нравится надо сменить а сейчас еще посмотрим что тут э, такое я пока уже наверное, по второму по третьему кругу хожу потому что опять же муж позвонил там друг звонил его в общем трепались так вот на этот халатик я смотрю на дачу в баню кстати я прониклась сейчас баней а, наконец-то да определенно нужно ведро определенно Ладно, едем дальше, смотрим, что тут есть интересного. Ну, тут вроде особо ничего. Я уже дома, как вы поняли, прошла 14 километров. И, ну, там, естественно, Вашан, там все такое. Потом вошла в подъезд уже, подружку встретила. Мы с ней по магазинам еще дальше поехали. В каре зашли, ну и так далее. В общем, в Леруа я взяла себе вот кашпо для орхидеи. У меня вроде такого же цвета, только меньше. Ну, я, по крайней мере, очень надеюсь, что у меня меньше. И сейчас я взяла побольше. А то там орхидея уже, бедолага, никак не помещается. Ой, это вот, походу, я в Ашане ромбабу брала. И с нее... Потом в Ашане я еще себе крем тональный балет взяла, свой любимый. Но опять же, у меня такой желтоватый подтон, это розовый, но я и сейчас таким пользуюсь, мне как бы подходит. Но желтоватый лучше, просто нету. Так, воду взяла, пить захотела, еще мы из машины вышли, я там в каре стою, понимаю, что я уже очень хочу пить. Так, и взяла себе салфетки, вот. Да, я рада, что я не ошиблась. Действительно, та же самая марка, но э, кашпо больше. То есть это, наверное, один и три литра, насколько я помню, а это уже там два и три, кажется, как-то так. В общем, уже все цветочки засохли, а вот ее надо будет пересадить. То есть и вот этот горшочек тоже все надо э, заменить. Потому что видите, что происходит. Горшок стоил 200 рублей кашпо, а вот этот вот горшок стоил, по-моему, 67, как-то так. Вот. Ну, я, это вот орхидею маме дарили. Я покупать больше, скорее всего, не буду сама. Я не фанатею по этим цветам особо. Вот. Ну, просто будет. Ну, хотя, в принципе, может, когда-нибудь куплю еще какую-нибудь орхидейку, не знаю. Вот это просто маме как-то дарили коллеги на день рождения. Ну, так уже много лет она и ну, у нас живет. Почему фиолетовая? Потому что у меня на балконе стены такие. И у меня даже лейка такая же. Ну, как-то такой декор подходящий. Ладно, это видео я буду завершать.
Я думаю, что еще будут всякие э, видео на подобную тему обязательно, потому что, ну, я уже поняла, в общем, в каком направлении я хочу э, в Питере кухню, потому что в обе я не снимала, но примерно в том же стиле мне понравилось, но там даже витринного образца не было. Ну, вернее, его уже купили. Ну, посмотрим. Значит, я буду еще искать. И мне важно, чтобы стекла были прозрачные. Хотя можно и чередовать, потому что шкафов надо больше. Гораздо. Что я хочу, чтобы там красивая посуда стояла. То есть, например, там, где матовые стекла, можно ставить обычную посуду. А красивую... Вот, потому что мне не хочется, чтобы она в большой комнате все это было. Я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения во всем. И до скорой встречи. Всем пока-пока.